പുതിയ വീഡിയോയിൽ ഹലോ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എൽദോസ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം പേരെങ്കിലും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഒരു അറുപത്തിനാല് ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ജി ബി സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തി ആറ് ജി ബി എസ് എസ് ഡി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി എസ് എസ് ഡി സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കപ്പിന് ആയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ എസ് എസ് ഡി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എസ് ഡി എസ് എസ് ഡിയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇത് കിട്ടില്ല മീൻസ് ഒത്തിരി സ്റ്റോറേജ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ് നമ്മൾ പിച്ചപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടി ബിയുടെ ഡബിൾ ഡി യുടെ ഒരു ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ് ഇത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മികച്ച പ്രൈസിങ്ങിൽ കിട്ടിയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് ഇൻഡസ് ചെയ്യാൽ ആമസോൺ എന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുത്തേക്കാം വീഡിയോ ഡിറ്റെയിൽ സ്പെഷ്യലുണ്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നമുക്ക് കിട്ടി ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തിരുന്നാലും ഒരു ഇത് വൺ ടി ബി അല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടി ബി അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജി ബിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര നല്ല സ്റ്റോറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് വൺ ടി ബിനേക്കാളും വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാളും വൺ ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടി ബിക്ക് ചെറിയ പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപയുടെ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് ജി ബി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി മെമ്മറി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ വ്യത്യാസമുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടി ബിക്ക് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ജി ബിയുടെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡാറ്റകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് എം അറുപത്തിനാല് എം ബിയുടെ ക്യാമറകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് ഒ ടി ജി വഴി ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ബിയുടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫോട്ടോ ഇമേജ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും സിസ്റ്റം ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലത്തേക്കുള്ള ഡാറ്റകൾ ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഒടിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ എസ് എസ് ഡി ഒക്കെ വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പിലാകുമ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഈ എസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓഫറിലൊരു സാധനം നല്ല റൈറ്റിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിട്ടൊന്നും പരിചയപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടി ബി ആണിത് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ആണ് ഇതൊരു ബേസിക് സ്റ്റോറേജ് വേറെ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാക്കിലും ഇൻഡോ സ്റ്റേണിലൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും റേറ്റ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തായാലും ഒരു നാലായിരം രൂപയൊക്കെ റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിന് നോർമലി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് കിട്ടിയോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ഇതിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഒരു കവറിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അതിന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ് മാനുവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കേസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു കേബിളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ നമ്മുടെ